എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നോളജ് ഹബിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അൻഷാദ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗമായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓരോ ആറ്റങ്ങളിലും ഇലക്ട്രോണുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെ ഷെല്ലുകളാണ് ഓരോ ആറ്റങ്ങളിലുള്ളത് കെ എൽ എം എൻ എന്നിങ്ങനെ നാല് ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അതിന് ശേഷമോ ആ ഷെല്ലുകൾക്കുള്ളിലുള്ള സബ് ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാണ് സബ് ഷെല്ലുകൾ എസ് പി ഡി എഫ് എന്നിങ്ങനെ നാല് സബ് ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്താണ് പഠിച്ചത് ആ ഷെല്ലുകൾക്കുള്ളിലും സബ് ഷെല്ലുകൾക്കുള്ളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് വേറെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ഓരോ ഷെല്ലുകൾക്കുള്ളിലും സബ് ഷെല്ലുകൾക്കുള്ളിലും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഷെല്ലുകളുടെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എം ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൻ ഷെല്ലിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്നിങ്ങനെ ഷെല്ലുകൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പഠിച്ചു സബ് ഷെല്ലുകളുടെ കേസിലോ സബ് ഷെല്ലുകൾ ഇല്ലാണെങ്കിൽ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എഫിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ എന്നിങ്ങനെയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ചും സബ് ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു കെ എന്ന ഷെല്ലിൽ എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ല് എൽ എന്ന ഷെല്ലിൽ എസ് പി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകൾ എം എന്ന ഷെല്ലിൽ എസ് പി ഡി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സബ് ഷെല്ലുകൾ എൻ എന്ന ഷെല്ലിൽ എസ് പി ഡി എഫ് എന്നിങ്ങനെ നാല് സബ് ഷെല്ലുകൾ അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ് ഷെൽ ഒന്നുകിൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ പി അല്ലെങ്കിൽ ഡി എന്നിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ് ഷെല് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഏത് ഷെല്ലിലുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ഷെല്ലിൽ കെ ഷെല്ലിലുള്ളതാണോ എൽ ഷെല്ലിലുള്ളതാണോ എന്നിലുള്ളതാണോ എമ്മിലുള്ളതാണോ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ഒരു ഡൗട്ട് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടുവരാറുള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ വരച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഷെൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളം കൂടെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കെ എന്ന ഷെല്ലിന് ഒന്നാം ഷെൽ നമ്പർ ഒന്ന് എൽ എന്ന ഷെല്ലിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ രണ്ട് എം എന്ന ഷെല്ലിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ മൂന്ന് എൻ എന്ന ഷെല്ലിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ നാല് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ആ ടേബിൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് ഷെല്ലിൻ്റെ സബ് ഷെല്ലാണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഷെല്ലിൻ്റെ സബ് ഷെൽ ആ ഷെല്ലിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പേ ആഡ് ചെയ്യും നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളോട് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൻ്റെ എസ് സബ് ഷെല്ലിനെ ഒന്ന് എഴുതാൻ നോക്ക് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം അതായത് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൻ്റെ എസ് സബ് ഷെൽ അത് ഏതാണ് സബ് ഷെല് എസ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിന് ഒരു സബ് ഷെല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഇത് എസ് ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൻ്റെ സബ് ഷെല്ലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ ആയ ഒന്ന് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഷെൽ നമ്പർ ആണ് ഇതോ സബ് ഷെൽ ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ ആയ ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ഈ സബ് ഷെല്ലിന് പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് അതായത് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്
രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ ടു ടു അതിലുള്ള സബ് ഷെൽ ഏതാണ് എസ് ടു എസ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് ടു അതിൻ്റെ സബ് ഷെൽ മറ്റൊരു സബ് ഷെല്ല് പി ടു പി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ സബ് ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടു എസും ടു പിയും രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഏതാണ് എൽ എം ഷെല്ലാണ് എം ഷെല്ലിൻ്റെ സബ് ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് ത്രീ എസ് അതായത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷെൽ നമ്പർ ആണ് അല്ലേ ത്രീ എസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേത് മറ്റൊരു രണ്ടാമത്തെ സബ് ഷെല്ല് ഏതാണ് പി അല്ലേ ത്രീ പി മൂന്നാമത്തെ സബ് ഷെൽ ഏതാണ് ഡി അതായത് ത്രീ ഡി മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നാലാമത്തെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നാലാമത്തെ ഷെൽ ഏതാണ് ഫോർ നാലാമത്തെ ഷെൽ ഏതാണ് എൻ എന്നിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ ആണ് ഫോർ അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സബ് ഷെൽ ഏതാണ് ഏതാണ് ഫോർ എസ് രണ്ടാമത്തത് ഫോർ പി മൂന്നാമത്തത് ഫോർ ഡി നാലാമത്തത് ഫോർ എഫ് എന്നിങ്ങനെ നാല് സബ് ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെൽ സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ സബ് ഷെല്ലായ എസ് സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ പേരെന്താണ് വൺ എസ് എന്നാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൻ്റെ സബ് ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടു എസ് ടു പി എന്നിങ്ങനെയാണ് എം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ സബ് ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ആണ് നാലാമത്തെ ഷെല്ലായ എന്നിൻ്റെ സബ് ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് എന്നിങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്നാൽ എനർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ ഷെല്ലുകളിലും സബ് ഷെല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എനർജി കുറഞ്ഞതിൽ നിന്നും എനർജി കൂടിയ കൂടി വരുന്ന രീതിയിലാണ് എന്ത് ഓരോ ഷെല്ലിലും സബ് ഷെല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ സബ് ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നതും ഫില്ല് ആവുന്നതും ഇങ്ങനെ എനർജി കുറഞ്ഞതിൽ നിന്നും എനർജി കൂടിയ രീതിയിലാണ് കൂടുന്ന രീതിയിലാണ് സബ് ഷെല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നതും ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ആവുന്നതും ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓഫ് ബ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ ഓഫ് ബ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഓഫ് ബ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ആവുന്നത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ സബ് ഷെല്ലുകളും ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് പി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എഫ് സിക്സ് എസ് സിക്സ് പി സിക്സ് ഡി സിക്സ് എസ് എന്നിങ്ങനെ അടുത്ത രണ്ട് ഷെല്ലുകളുടെ സബ് ഷെല്ലും കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെന്ത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാനുള്ള സബ് ഷെല്ലുകളുടെ ഓർഡർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സിക്സ് ഫൈവും സിക്സും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഓർഡറിലാണ് എന്താകുന്നത് ഫില്ലാകുന്നത് സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് വൺ എസ് പിന്നെ ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് എന്നിങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു ഓർഡറിലല്ല എന്താകുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ലാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലാവുന്നത് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അതായത് വൺ എസിലാണ് എന്താവുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആദ്യം ഫില്ലാവുന്നത് വൺ എസിൽ പിന്നെ പിന്നെ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണോ ടു എസിൽ ഫില്ലാവും അടുത്തത് വരുന്നത് ടു പിയിൽ ഫില്ലാവും പിന്നെ ത്രീ എസിൽ ഫില്ലാവും പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നതോ ത്രീ പിയിൽ ഫില്ലാവും അടുത്തത് വരുന്നതോ ത്രീ ഡിയിലല്ല ഫില്ലാവുക ഫോർ എസിലാണ് ഫില്ലാവുക കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓഫ് ബ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് എനർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്താവുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലാവുന്നത് ത്രീ പിയേക്കാൾ ത്രീ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡിയേക്കാൾ എനർജി കുറവാണ് ഏതിന് ഫോർ എസിന് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ പേജിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അതായത് ആ ടു എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു പി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഗ്രാഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം അതായത് ത്രീ എസ് ത്രീ പി എന്നിങ്ങനെ ഒരു റോസ് ബ്ലോക്ക് കട്ടകളായിട്ട് ആ ബോക്സ് അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത്
മുകളിലോട്ടുള്ള വൈ ആക്സിൽ എനർജിയാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ എനർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞു ത്രീ പി കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ഡി മുകളിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ നടുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഏത് ഫോർ എസ് അതിൻ്റെ നടുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിലുള്ള ത്രീ ഡിയേക്കാൾ എന്താണ് എനർജി കുറവേതിനാണ് ഫോർ എസിനാണ് അതുകൊണ്ട് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ എസ്സിലാവുന്ന എന്ത് ഫില്ലാവുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതിൽ ഫില്ലാവും ത്രീ ഡിയിൽ ഫില്ലാവും പിന്നെയോ പിന്നെ ഫോർ പിയിൽ ഫില്ലാവും പിന്നെയോ ഫൈവ് എസിൽ ഫില്ലാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏതിലേക്ക് വരുന്നത് ഫോർ ഡിയിലേക്ക് വരുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ഫോർ ഫൈവ് പിയിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ സിക്സ് എസ് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് ഡി സിക്സ് പി ഫൈവ് എഫ് സിക്സ് ഡി സിക്സ് എഫ് ഇതിങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് എനർജി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫില്ലായി വരുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഫോർ എഫ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ പേജിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഈ ഓർഡർ ഒന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായിട്ട് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഏതാണ് വരുന്നത് ആദ്യം വൺ എസിൽ ഫില്ലാവുന്നു അല്ലേ പിന്നെയോ ടു എസിൽ പിന്നെ ടു പിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എസിൽ ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പിയിൽ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എസിൽ ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡിയിൽ ത്രീ ഡി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പിയിൽ ഫോർ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എസിൽ ഫൈവ് എസിൽ ഫൈവ് എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഡിയിൽ ഫോർ ഡി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പിയിൽ എന്നിങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് എനർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് എനർജിയെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എനർജി ഏറ്റവും കുറവ് ഏതിനാണ് വൺ എസിനാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനർജി ടു എസിനാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ എനർജി വരുന്നത് ടു പിക്കാണ് ത്രീ എസിനാണ് ത്രീ പിക്കാണ് ഫോർ എസിനാണ് ത്രീ ഡി കാണ് ഫോർ പിക്കാണ് ഫൈവ് എസിനാണ് ഫോർ ഡി കാണ് ഫൈവ് പിക്കാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ ഓർഡറിലാണ് എന്താവുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ലാവുക അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ലാവുന്നതിൻ്റെ ഓർഡർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു എലമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നാലാം നാലാം നമ്മ നാലാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആയ ബെറിലിയം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ബെറിലിയം ബി ഇ ഫോർ ഈ ഓർഡറിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ലാവുക എന്ന് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ലിലുള്ള എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ ഫില്ലാവുന്നു അതായത് വൺ എസ് വൺ എസിൽ ഉള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വൺ എസിൽ പോകും ആ രണ്ടെണ്ണം ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഇതിൽ ഫില്ലാവും ആ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ എഴുതുക അതായത് വൺ എസ് ടു ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇതിൽ പോകും വൺ എസ് ടു പിന്നെ വരുന്ന രണ്ടാം രണ്ടെണ്ണ ഇല രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു എസിൽ ഫില്ലാവും ടു എസ് ടു അപ്പോൾ എത്രയായി ഇലക്ട്രോൺ നാല് ഇലക്ട്രോണായി ബെറിലിയത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസും ഫില്ലായി ആദ്യത്തെ എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അതായത് കെ ഷെല്ലിൻ്റെ എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത് വരുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എൽ ഷെല്ലിൻ്റെ രണ്ട് എൽ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ലായി ടോട്ടൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെ ബെറിലിയത്തിൻ്റെ നാല് ഇലക്ട്രോൺസും ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൺ എസ് ത്രീ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എസ് ഫോർ എന്നോ നമ്മൾ എഴുതിയില്ല അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ എന്താവുകയുള്ളൂ ഫില്ലാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെയൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ വരില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏഴാമത്തെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള ഏഴാ അറ്റോമിക് നമ്പർ എ ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ അതായത് നൈട്രജൻ എൻ സെവൻ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സബ്ഷെൽ അതായത് കെയിലെ സബ്ഷെല്ലായ വൺ എസിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ലാവും വൺ എസ് ടു പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എൽ
മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ടു പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലാണ് ടു പി എന്ന സബ്ഷെല്ലിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ടു പി പി എന്ന സബ്ഷെല്ലിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് പോകും ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണാണ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ബാക്കി ഇനി ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു പി ത്രീ മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അതായത് നൈട്രജന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ എന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു എലമെന്റ് കൂടി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പത്താമത്തെ എലമെന്റ് പത്താമത്തെ എലമെന്റ് ഏതാണ് ഏതാണ് നിയോൺ എൻ ഇ ടെൻ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നാമത്തെ സബ്ഷെല്ലായ വൺ എസിൽ ഫില്ലാവും അതായത് വൺ എസ് ടു രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിൽ എൽ ഷെല്ലിലുള്ള സബ്ഷെൽ എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ അടുത്ത രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ലാവും അതായത് ടു എസ് ടു പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്നത് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടിയാണ് ഫില്ലാവാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വരുന്നത് ഏതാണ് ടു പി ആണ് വരുന്നത് പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ലാവും ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ലാവും അപ്പോൾ എത്രയാണ് ടു പി സിക്സ് അപ്പോൾ എത്രയായി നമ്മുടെ നിയോണിൻ്റെ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസും ഇവിടെ ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞു അതായത് വൺ എസ് എന്ന് പറയുമ്പം കെ ഷെൽ വൺ എസ് ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ ഷെൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഷെൽ വൈസ് നമ്മൾ ഏതുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ഇത് ടു എയ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ വരും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ഈ എലമെൻ്റ് ആവുമ്പോൾ ഇതിവിടെ സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ ആയിരിക്കും ഫില്ലാവുക ത്രീ എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലിലുള്ള എസ് ത്രീ എന്ന സബ്ഷെല്ല ത്രീ എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലിൽ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലാവും പതിനൊന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലാവും അങ്ങനെ തുടർന്ന് തുടർന്ന് പോവും ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതി പരിശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ നിങ്ങൾ ഈ എലമെൻസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതണം എഴുതിയിട്ട് വർക്ക് ആയിട്ട് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്